tal gente? Excelente día. Esperando que se encuentren muy bien. Ustedes pueden ver por el título. En este video estaré catando el, el brandy francés San Jaime. Um, digno de comentar que San Jaime fue una destilería alterna creada fuera del área de Coñac por por el fundador a su vez de una de las más grandes y más reputadas casas de coñac, um, el señor Rémi Martin, a finales del siglo XIX me parece. Y pues realmente lo que produce y lo que se especializa la, la casa San Rémi es uh, un destilado muy fino de uva, añejado con barricas de roble francés como si fuera un coñac solamente sin algunos requerimientos de la denominación de origen eh, algunos de estos requerimientos pues podrían ser en el caso del coñac ser, ser perdón destilado en barricas de no perdón ser destilado en alambiques de, de cobre pequeños que dicen un, un pot still, un alambique de producción mucho menor, um, en cierta época del año bastante restringida, de hecho, se permite la, la destilación, um, se ha arañejado um, con ciertos requerimientos, um, ser fabricado de principio a fin en el, en el área de Coñac, en Francia. <coughs> Perdón, como, como muchas casas podrían hacerlo, ¿no? Genesí, eh, Rémi Martin, Courbusier. Um, eh, Martel, ¿no? Estas grandes casas de, del coñac. <coughs> Perdón. Um, y pues naturalmente San Rémi presenta algunas discrepancias, ¿no? San Rémi, por ejemplo, es, eh, es destilado en una columna en un alambique de columna que pues es de una producción mucho mayor. Um, no está producido en el área de coñac, entonces pues también naturalmente puede, puede prescindir de la denominación de origen. Y pues cosas así por el estilo, ¿no? Igual es digno de comentar que, que San Jaime es... Uh, como toda la casa y la, la familia, el portafolio de productos de Jamie Martin es importado en México bajo la, bajo la empresa de Pedro Domecq, ¿no? La casa Pedro Domecq, que pues produce estos grandes brandis, ¿no? Presidente Don Pedro, uh, Don Pedro Reserva, Azteca de Oro, ¿no? Que pues me parece que es la joya de la corona del, de, las, uh, de las soleras producidas en México, ¿no? Y, y pues realmente el que reseñó hoy es el San Jaime BSOP, que, que a día de hoy pues es importado por, por la firma Pedro Domecq y tiene un precio de alrededor de 300 pesos mexicanos. ¿no? Eh, más decir, pues eh, tiene la denominación esta BSOP, que es típica del coñac, sin embargo pues nuevamente... Eh, no posee la denominación de origen y tiene unas uh, um, unas rúbricas de producción un poco más flexibles, ¿no? Um, aunque pues tomemos en cuenta también que los coñacs son de un precio muy superior, ¿no? Alrededor del doble o triple eh, que, que está destilado, ¿no? Entonces, pues funge en ese sentido, al menos en el mercado mexicano, como un puente entre los brandis mexicanos y el coñac. Ok, habiendo, habiendo aclarado eso, podemos observar el, el licor, ya lo tengo aquí servido. Um, me parece que, el, que el, la denominación BCOP es de alrededor de unos cuatro años de añejamiento. Eh, aquí tengo mi... No sé si se ve ahí. Tengo mi copa de, de Bacardí. O de cata de ron. Pero pues realmente es útil para cualquier licor, ¿no? Aquí pues observando la, ca la capa del destilado. Um, 
lo que podrían denominar un, un tono oro viejo. Um, un tono entre el, el oro muy oscuro y el, el ámbar, ¿no? Ligero. Que, que me parece que es natural, ¿no? Porque la botella es, eh, es coloreada. Es de vidrio café, ¿no? Vidrio ámbar. Pero esperen un momento para ver cómo caen las lágrimas. Tiene cierta viscosidad, pero no tan, no tan viscoso como algunos otros productos. Por ejemplo, este K de Oro tiene más viscosidad que este producto. Y la mayoría de whiskies también, más jóvenes que sean, tienen mayor viscosidad. Pero pues recordemos que este producto es de la uva y, y no tiene un añejamiento tan, tan extenso. Igual pues tomando en cuenta que, que las bodegas en donde se... Se, se añeja este destilado en Francia probablemente estén o bueno no probablemente están en una latitud mucho más al norte que, que la latitud por decir del Valle de Guadalupe ¿no? donde se encuentra la destilería de, de Azteca de Oro ¿no? Mira, por ejemplo estas lágrimas si tardan Bastante en caer. Tiene una longevidad media o media baja, yo me atrevería a decir. Y en cuanto al, al aroma. Tiene bastante volatilidad alcohólica. Sin embargo, pues se, percibe, se perciben estas notas muy, muy a la uva, muy avinadas, ¿no? Igual se percibe cierto matiz como a azúcar, azúcar mascabado, melaza, ¿no? Cierto carácter medicinal muy ligero. La tonicidad en la nariz no la percibo mucho. Pero pues a grandes rasgos este, es este olor muy fresco de frutas como... Con miel, parte de la, de la uva, cierto dulzor ligero como al azúcar, um, vainilla un poco, y, y este tono ligeramente medicinal, bastante, bastante débil, ¿no? Es una nariz agradable sin duda, pero a la vez pues considero que efectivamente tiene una... Una volatilidad alcohólica y una astringencia en la nariz bastante, bastante fuertes, ¿no? Y bueno, puro en boca. Santi. Bueno, tiene cierta astringencia, pero, pero no es mucha. Es especiado, pero no diría que cálido especiado, como se dice en la perfumería, ¿no? Por ejemplo, las especies cálidas, pues la canela, eh, no sé, el clavo de olor, ¿no? Estas cosas. O especies frescas, por ejemplo, la pimienta. Mmm, la nuez moscada me parece que también contaría. Cosas así por el estilo, ¿no? Y, y el asunto es, este licor tiene una nota especiada muy particular. Que, que en un momento trataba de definirla, ¿no? Como esto que es, o sea, esto es pimienta, uh, cardamomo, no sé, ¿no? Y, y unos días después me cayó el 20. Y, y me pareció muy interesante. Como mexicano, pues creo que lo van a entender.
tiene una nota que que si nos ponemos así quisquillosos pues naturalmente podemos decir algo semejante a la pimienta rosa muy suave con dulzor ¿no? algo tal vez parecido al cardamomo pero la manera más fidedigna de describir de el matiz especiado de este licor es explícitamente el tamarindo. A mí al menos me recuerda mucho al tamarindo. El, el matiz especial que tiene este licor. Um, igual tiene cierto, cierto tono ligero en el retrogusto como al clavo de olor. Deja cierto amargor en la lengua. Pero a la vez es muy... Sí, pues teniendo estas notas de chocolate amargo ligeras las notas especiadas de entre tamarindo y clavo de olor tiene una tonicidad muy delicada la barrica el roble muy fino y vainilla que pues la vainilla es una nota totalmente derivada del añejamiento y el principio en boca es este sabor muy fresco a las frutas no como frutas muy frescas en almíbar, alguna miel fresca, ¿no? Entonces podemos decir, es muy frutal. Es ligeramente especiado y con un especiado más fresco, más brillante, ¿no? Es eh, avainillado y es amaderado, ¿no? Es. Eh, nuevamente tiene esta tanicidad bastante fina, ¿no? Que hay, por ejemplo, algunas tanicidades muy agresivas, ¿no? Como en el whisky. En el whisky es cosa, hay unas tanicidades muy duras, ¿no? Muy a la, al cuero, al tabaco. Eh, a la leña, ¿no? Eh, humo de leña muy fuerte, ¿no? Y en cambio, pues la tonicidad, en este caso de los brandis, es muy finas. Son lo, nuevamente las vanilinas, la vainilla, las notas de, de azúcar, de melaza, ¿no? De la... A, a caramelo que, que otorga la barrica, ¿no? Y tiene un tono muy, muy fuerte, muy rico entre la madera y la vainilla. Es muy, es muy agradable. Estas especies frescas son lo que me predomina. Tal vez un poco de canela muy, muy cálida, pero a la vez muy aromática, ¿no? Eh, y pues, como si sí, pues este clavo de olor, la, la nuez moscada, ¿no? Cosas así por el estilo. Un buque de especias muy, muy rico. Con ciertos tonos de, de pimienta. Um, porque en efecto me parece que es bastante especiado. Aunque no es un especiado que sea agresivo o insoportable. Como se puede encontrar en, en algunos licores. ¿no? Y pues pasa nuevamente este fondo de, de vainilla. ¿no? Y, y a la madera. ¿no? Igual encuentro de, digno de comentar, pues deja un, un retrogusto bastante alcohólico. Eh, como cuando uno despierta crudo, no sé cómo describirlo. O como cuando uno ya bebió bastante. Pues son explícitamente las uh, levaduras, ¿no? Eh, el carácter del vino, ¿no? Eh, sí, pues una nota a vino blanco muy fuerte, ¿no? 
que, que realmente son el, el origen, ¿no? El, el origen del coñac, los, los vinos blancos, ¿no? Los vinos de uva blanca. En conclusión, bueno, um, por el precio me parece que es uh, una excelente opción como para ir, ir haciendo callo y probar, probar whiskies como el, perdón, <ríe> probar coñac ya como tal, ¿no? Um, Podría pensar, por ejemplo, en el Magtel BS, el Corbusier BS, eh, o ya, pues, algún, algún licor de mayor categoría, ¿no? Un BS, un BSOP de Genesí, eh, un BSOP de Remy ¿no? Eh, sin embargo, eh, si sí encuentro bastante distintas sus notas de cata, por ejemplo, lo de Domecq, ¿no? Porque, por ejemplo, las soleras más reservadas de Domecq, eh, ya sea el Don Pedro Reserva Especial o el, el Azteca de Oro, perdón, se sienten definitivamente mucho más cremosos, más suaves que, que este licor, ¿no? Y tienen una, una suavidad. En las notas de cata que me atrevería a decir es más... Aún más fina, ¿no? Sin embargo, pues... Eh, tomemos en cuenta que... Ambos productos provienen de... De tierras y de viñedos y... Usan maderas totalmente distintas, ¿no? Entonces, pues, lógicamente se va a obtener un resultado distinto. Y... Pues creo que me doy a entender el... El brandy mexicano, por más bueno que sea, pues va a seguir siendo brandy mexicano, ¿no? Y por otro lado, pues el brandy francés, pues se asemeja nuevamente más al coñac. Porque pues la tierra en Francia es distinta y las vides y la madera y las condiciones climatológicas en Francia, pues son totalmente distintas a las de México, ¿no? Entonces, nuevamente como un preparativo para el coñac, pues es un producto excelente, ¿no? Yo quisiera realmente catar el, el XO de esta misma firma para ver si tiene alguna similitud con un, con un coñac eh, XO. Porque pues eh, encuentro digno de comentar que los coñacs XO pues son, son licores bastante costosos. Incluso todavía más que los whiskies escoceses de 21 años o todavía más. Eh, para cautelería me parecería bueno con algún cóctel así, alguna sangría, um, cosas así por el estilo, ¿no? Eh, con Coca-Cola sabría bastante bien. Um, solo lo encuentro bueno, pero nuevamente tiene una, una, una quemadura alcohólica bastante fuerte. Y, y sí, pues realmente como preparativo para el coñac. Um, para empezar a catar estas notas típicas de Francia. Y ahora sí que exclusivamente del, del brandy que, que se produce en Francia. Nuevamente bastante distinto al de aquí de México y de España. Pues muy recomendado, ¿no? Si le tuviera que poner un pero es nuevamente ese su volatilidad alcohólica que es bastante quema, ¿no? Pero... <coughs> Pero como un preparativo para el coñac lo encuentro excelente. Um, sin más que decir por el momento, perdón por haberme extendido tanto, pero pues ya saben que, ya saben que es bastante apasionante, ¿no? Este, este mundillo. Les deseo, les deseo buenos tragos y hasta pronto. Muchas gracias por ver. Cuídense mucho y un abrazo. Gracias.